ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज पढ़ेंगे आज के लेक्चर में हम वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज हैं फॉर पी एस सी एन टी एस कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें पेडागोजी आती हो तो इनको हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एम सी क्यूज है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेगमेटिज्म इन एजुकेशनल फिलासफी सेज दैट एजुकेशन शुड बी अबाउट ठीक है कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेगमेटिज्म ठीक है इंग्लिश के अल्फाज अदा करने में कोई मिस्टेक हो तो एडवांस सॉरी तो कहता है दी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेगमेटिज्म इन एजुकेशन कहता है कि प्रेगमेटिज्म का एजुकेशन में जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशनल फिलासफी में ठीक है सेज दैट एजुकेशन शुड बी अबाउट ये इसका जो यानी कि प्रेगमेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन फिलासफी में कहता है कि वो सेज दैट एजुकेशन शुड बी अबाउट कहता है कि एजुकेशन जो है वो किसके बारे में है ठीक है शुड बी अबाउट ठीक है तो ए लाइफ एंड ग्रोथ के वर्च्यू या आपके पास ओबिडेंस या डी आपके पास शेपिंग गुड सिटीजन ठीक है तो वन देखें अकॉर्डिंग टू प्रेगमेटिज्म इन एजुकेशन फिलासफी ठीक है प्रेगमेटिज्म इन एजुकेशन फिलासफी से दैट एजुकेशन शुड बी अबाउट लाइफ एंड ग्रोथ ठीक है तो इसमें के फर्स्ट आ जाएगा ए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर टू है तो देखिए टू में क्या कहता है टू को हम देखेंगे इसमें कहते हैं आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मींस एजुकेशन शुड अप्लाई टू दी कहता है कि आपके पास प्रैक्टिकल लर्निंग का जो आइडिया है इसका मतलब क्या है कि अप्लाई टू के एजुकेशन शुड बी शुड अप्लाई टू दी ऑब्स्ट्रैक्ट नॉलेज सोसाइटी में रियल वर्ल्ड में या प्रैक्टिस में ठीक है सेकंड सेकंड का आपके पास आ जाएगा दी आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग ठीक है प्रैक्टिकल लर्निंग मींस एजुकेशन शुड अप्लाई टू दी रियल वर्ल्ड ठीक है इट्स मीन के सी आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड वन है थर्ड को हम देखेंगे कि थर्ड में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री को हम देखेंगे थर्ड में कहता है एन एस्पेक्ट ऑफ प्रेगमेटिज्म इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग विच सेज एजुकेशन शुड कम थ्रू ठीक है कहता है कि एक्सपीरियंस बी ऑब्जर्वेशन सी नॉलेज या डी प्रैक्टिस थर्ड तो थ्री का आपके पास आ जाएगा ये एन एस्पेक्ट ऑफ प्रेगमेटिज्म इन प्रेगमेटिज इज एक्सपेरेंशियल एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो डेफिनेट बात है एक्सपीरियंस से ही आएगी विच सेज एजुकेशन शुड कम थ्रू एक्सपीरियंस ठीक है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर है अकॉर्डिंग टू अरेस्टोटल अरेस्टोटल के मुताबिक कहता है कि उसके यानी कि उसके माइंड अरेस्टोटल ने जो चीज कही थी या उसके व्यूज के मुताबिक या उसका जो व्यू है या उसके मुताबिक वर्च्यू इज द इज आ या एन डैश स्टेट बिटवीन एक्सेस एन डेफिशिएंसी फोर तो देखें अकॉर्डिंग टू अरेस्टोटल वर्च्यू इज द इंटरमीडिएट स्टेट ठीक है अकॉर्डिंग टू इज इंटर इज एन इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन एक्सेस एन डेफिशिएंसी इट्स मीन के आपके पास बी आ जाएगा फोर का ठीक है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव है इसको हम देखेंगे फाइव तो देखिए फाइव में कहता है इन केस ऑफ स्पेंडिंग मॉर्निंग कहता है कि इन केस स्पेंडिंग मनी स्पेंडिंग मनी के केस में कहता है द वर्च्यू इज डैश बिटवीन वेस्टफुलनेस एंड स्ट्रिंग स्ट्रिंग गिनेस स्ट्राइक स्ट्रिंग गिनेस ठीक है इन केस ऑफ स्पेंडिंग मनी द वर्च्यू इज डैश बिटवीन वेस्टफुलनेस एंड स्ट्रिंग गिनेस तो कहता है लेविशनेस 
या जेनरसिटी या आपके पास प्रोडिका तो फाइव आपके पास आ जाएगा ये जेनरसिटी होगा ठीक है इन केस ऑफ स्पेंडिंग मनी दर्च्यू इज जेनरसिटी बिटवीन वेस्टफुलनेस एंड स्ट्रिंगनेस हाँ जेनरसिटी होगा ठीक है सी आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर्नलिज्म इन एजुकेशन मीन्स स्कूल करिकुला शुड फोकस ऑन व्हाट इज ए एवर लास्टिंग बी इंपॉर्टेंट सी इन डिमांड या डी इन नीड ठीक है तो कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर्नलिज्म पैरालिज्म जो कॉन्सेप्ट है इन एजुकेशन एजुकेशन में मींस उसका मतलब है कि स्कूल करिकुलम या करिकुला जो है शुड फोकस फोकस करेगा ऑन व्हाट इज और लास्टिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट इन डिमांड या इन नीड सिक्स तो सिक्स का आपके पास आ जाएगा और लास्टिंग के ऊपर ठीक है फोकस ऑन और लास्टिंग ठीक है नेक्स्ट आपके पास है सेवन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी डेवी के मुताबिक कहता है चिल्ड्रन शुड एक्सपीरियंस डैश इन स्कूल टू मेक देम बेटर सिटीजनशिप डेवी के मुताबिक कहता है चिल्ड्रन शुड एक्सपीरियंस कहता है डेमोक्रेसी डिसिप्लिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन या डी रूल्स सेवन तो सेवन का आपके पास आ जाएगा डेमोक्रेसी ठीक है अकॉर्डिंग to John Dewey, children should experience democracy in school to make them better citizenship. ठीक है नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर एट एट को हम देखेंगे एट में कहता है प्रोग्रेसिज्म बिलीव दैट प्रोग्रेसिज्म बिलीव कहता है दैट एजुकेशन कम्स फ्रॉम दी एक्सपीरियंस ऑफ कहते हैं प्रोग्रेसिज्म बिलीव करता है दैट एजुकेशन कम्स आती है फ्रॉम दी एक्सपीरियंस ऑफ दी चाइल्ड के प्रिंसिपल के टीचर के या सोसाइटी के एट तो आपके पास डेफिनेट बात है कि प्रोग्रेसिज्म बिलीव करता है दैट एजुकेशन कम्स फ्रॉम दी एक्सपीरियंस ऑफ दी चाइल्ड ठीक है तो इसमें के ये आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर नाइन दी आइडिया ऑफ टीचिंग दी होल चाइल्ड In the philosophy of pragmatism in education means teaching students to be good citizens, thinkers, या scientists या learners. The idea of teaching कहते हैं कि teaching का जो idea the whole child. In the philosophy of pragmatism, pragmatism की जो philosophy है in education कहता है means teaching students to be good citizenship, uh, citizens, thinkers होंगे या scientists या learners. Nine. तो नाइन का आपके पास आ जाएगा गुड सिटीजन ठीक है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर टेन है इसको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन में क्या कह रहे ट्वेंटी फाइव एमसीक्यू हम पढ़ेंगे टेन तो देखिए टेन में क्या है प्रोग्रेसिज्म बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न इन आई या एन कोलोज इन्वायरमेंट कंपटीशन, कम्युनिटी आइसोलेशन टेन तो देखें आपके पास कहते हैं प्रोग्रेसिज्म बिलीव करता है प्रोग्रेसिज्म जो है वो बिलीव करता है किसके ऊपर डेट चिल्ड्रन लर्न इन कम्युनिटी ठीक है इन द कम्युनिटी ये आपके पास सी आ जाएगा ठीक है प्रोग्रेसिज्म इसके ऊपर बिलीव करता है कि चिल्ड्रन जो है वो लर्न करता है कहाँ पे कम्युनिटी में ठीक है टेन का सी आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास इलेवन है कहते हैं नॉर्मल ह्यूमन बींग हैज डैश सेंसिस ठीक है तो इलेवन का आपको पता है कि फाइव सेंसिस होती हैं एक या नॉर्मल इंसान में तो आपके पास बी आ जाएगा ठीक है फाइव नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हम पढ़ेंगे इसको देखेंगे ट्वेल्व में क्या कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसमें कहते हैं विच फ्रॉम दी फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग दी फाइव सेंसेस कहते हैं कि इनमें से कौन सा पांच सेंसेस में नहीं आता ठीक है तो कहता है कि टच विजन स्मेल 
या थर्ड डेफिनेट बात है थर्ड जो है ये सेंसेज में नहीं आता ये याद रखना आपने ठीक है नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर थर्टीन द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिजायर रिजल्ट इज कॉल्ड कहते हैं दी एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज आइडियाज के एप्लीकेशन यानी के आइडियाज के बारे में कह रहे हैं कि नॉलेज एंड स्किल्स नॉलेज और स्किल्स के बारे में टू अचीव दी डिजायर रिजल्ट जो उस ख्वाहिश होते हैं जो रिजल्ट अचीव करना चाहता है इंसान या कोई भी लर्नर तो कहते हैं रिजल्ट इज कॉल्ड उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग डिडक्टिव मेथड या रीजन आर्गूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है तो फोर्टीन को हम देखेंगे कि फोर्टीन में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फोर्टीन में फोर्टीन में कहता है अकॉर्डिंग टू सुक्रास ऑफ मेनो वर्च्यू इज सुक्रास के मुताबिक कहता है ऑफ मेनो वर्च्यू इज रीचेबल अनरीचेबल टीचेबल या अनटीचेबल अकॉर्डिंग टू सुक्रास सुक्रात के मुताबिक तो फोर्टीन का आपके पास आ जाएगा इसके मुताबिक होता है कि अकॉर्डिंग टू सुक्रास ऑफ मेनो वर्च्यू इज अनटीचेबल ठीक है इट्स मीन डी आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट आपके पास फिफ्टीन है The curriculum of educational institutes should be based on, ठीक है कहते हैं करिकुलम जो इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनका जो करिकुलम के बारे में कह रहे हैं करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन किसकी बेस्ड पे है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड रिसर्च थ्योरी थ्योरी एंड प्रैक्टिस या डी प्रैक्टिस फिफ्टीन 15 का आ जाएगा आपके पास ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस के ऊपर है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी नेक्स्ट आपके पास 16 है दी न्यू करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड अब्रप्टली रिलेटिवली ग्रेजुअली या कंटिन्यूसली कहते हैं न्यू करिकुलम जो होता है शुड बी इंट्रोड्यूस होगा इंट्रोड्यूस किया जाता है या आपके पास न्यू करिकुलम जब इंट्रोड्यूस किया जाता है या न्यू करिकुलम लाया जाता है मार्केट में या आपके पास उसकी जरूरत पड़ती है या उस न्यू करिकुलम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कहता है कैसे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है तो ये चार ऑप्शन दे रहे हैं तो कहता है कि आप अप्रप्टली रिलेटिवली ग्रेजुअली या कंटिन्यूसली तो डेफिनेट बात है कि न्यू करिकुलम जो है वो कंटिन्यूसली होगा ठीक है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है इसको देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन सेवेंटीन में कहता है इसमें कहता है इवेल्युएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डिवेलपमेंट शुड बी मीड इवेल्यूशन ऑफ करिकुलम जो होती है ये आपके पास ये भी कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है ठीक है तो इट्स मीन के ये आपके पास ए आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन है इवेल्यूशन कोई भी हो तो आपके पास जैसे फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन होती है कंटिन्यूस होती है जो नेक्स्ट आपके पास है एटीन 18 को हम देखेंगे कि 18 में क्या कह रहे हैं इसमें कहता है करिकुलम रिविजन शुड बी अश प्रोसेस ये कहता है अप्रप्ट ग्रेजुअल या कंटिन्यूस या रिलेटिव ठीक है 18 तो 18 का आपके पास आ जाएगा करिकुलम रिविजन जो होती है रिवाइज जो होता है या रिविजन होती है वो आपके पास ग्रेजुअल प्रोसेस होता है ठीक है इट्स मीन के ये बी आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट आपके पास नाइनटीन दर्म हॉरिस्टिक मीन डैश इन डिसीजन मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू पी एस तो हॉरिस्टिक मीन हॉरिस्टिक मीन टर्म हॉरिस्टिक मीन का मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि जब भी आपके पास हॉरिस्टिक मीन हॉरिस्टिक का लफ्स यूज हो जाए अगर आप 
एजुकेशन के बारे में या पेडोलॉजी के बारे में सेंस रखते हैं तो ठीक है नहीं तो ये याद रखें जब भी आपके पास अरेस्टिक मीन आएगा तो इट्स मीन का उसका लिंक जो है वो आपके पास मेंटल के साथ है ठीक है मेंटल शार्क कर सकते हैं क्या ठीक है तो मेंटल शार्क अरेस्टिक मीन्स मेंटल शार्टकट्स इन डिसीजन मेकिंग ठीक है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है ठीक है इसमें कहता है रॉबर्ट स्टैंडबर्ग अ फेमस साइकोलॉजिस्ट आर्गुड दैट क्रिएटिविटी रिक्वायर्स डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस ठीक है रॉबर्ट स्टैंडबर्ग अ फेमस साइकोलॉजिस्ट है कहते हैं आर्गुड आर्गुमेंट देता है दैट क्रिएटिविटी रिक्वायर्स थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस ठीक है उसके मुताबिक कितने हैं तीन ठीक है इट्स मीन के आपके पास ये आ जाएगा थर्ड थ्री ठीक है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है उसको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में कहता है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में कहता है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टेनबर्ग दी थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ठीक है अब देखा ऊपर हमने पढ़ा था ना थ्री डिफरेंट से इसके मुताबिक थ्री आपके पास टाइप्स हैं तो अभी वो पूछ रहा है कि वो कौन सी हैं ठीक है थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस फॉर क्रिएटिविटी और ऊपर पढ़ा था हमने कि तीन टाइप्स हैं तो अभी वो कहते हैं कौन सी हैं ठीक है कहता है सिंथेटिक एनोलिटिकल एंड प्रैक्टिकल तो ये आपके पास इसकी तीनों यही हैं आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये सिंथेटिक एनोलिटिकल एंड प्रैक्टिकल ये तीनों हैं ठीक है याद रखने वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है कहते हैं कॉमन टेक्निक टू हेल्प पीपल बिगेन द क्रिएटिव प्रोसेस इज अ कॉमन टेक्निक कॉमन टेक्निक जो है टू हेल्प पीपल पीपल कैन बिगेन द क्रिएटिव प्रोसेस इज कहते हैं वो कैलकुलेशन से मेंटल शॉर्टकट से थ्रूनेस से या आपके पास ब्रेन स्टॉर्मिंग है ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी टू का आपके पास आ जाएगा ये ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है ठीक है कॉमन पीपल जो कॉमन टेक्निक्स हैं जो ठीक है ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थर्ड में कहता है इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू लॉटो लॉटो के मुताबिक कहता है दी हाइस्ट गोल इन ऑल ऑफ एजुकेशन इज नॉलेज ऑफ लॉटो के मुताबिक कहता है दी हाइस्ट गोल हाइस्ट गोल इन ऑल ऑफ एजुकेशन इज नॉलेज ऑफ द गुड मैथमेटिक्स फिलासफी या साइंस ठीक है ट्वेंटी थ्री तो ट्वेंटी थ्री का आपके पास आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू प्लोटो आपके पास हाइस्ट गोल इन ऑल ऑफ एजुकेशन इज नॉलेज ऑफ द गुड ठीक है ए नेक्स्ट आपके पास है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में कहता है प्लाटो आर गुड डेट डैश आर फिट टू रूल ठीक है प्लोटो के मुताबिक प्लोटो के आर्गुमेंट से डेट आर डैश डेट डैश आर फिट टू रूल एजुकेशनिस्ट इन फिलासफर्स ओनली एजुकेशनिस्ट ओनली फिलासफर्स या ओनली साइकोलॉजिस्ट ठीक है ट्वेंटी फोर तो देखिए एक बात याद रखें कि जब किसी कि कोई बात होती है जैसे अरेस्टोटल के मुताबिक या प्लोटो के मुताबिक तो जो उसने कहा होता है तो वही हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से ठीक है ये नहीं कि अपने पास से जो बेस्ट है तो वो सिलेक्ट करते हैं कि ये चीज इस तरह से है इस तरह होनी चाहिए ये नहीं जो उसका कहा है या उसके आर्गूमेंट से उसके मुताबिक जो हमारे पास ऑप्शन होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं ठीक है तो प्लाटो आर्गट डैश 
और फिट टू रूल ठीक है तो प्लाटो के मुताबिक जो है वो आपके पास ओनली फिलासफर्स वो कहता है ठीक है नेक्स्ट आपके पास है ट्वेंटी फाइव दी बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन बाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरेस्टोटल ने लिखी थी जॉन डेवी ने रॉबर्ट स्ट्रेनबर्ग ने या स्टीफन हॉकिंग ने ठीक है ट्वेंटी फाइव तो ब्री अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन बाई स्टीफन हॉकिंग ठीक है इस मीन के डी आ जाएगा तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो एम सी क्यूज थे वो ट्वेंटी फाइव ही थे तो छोटा सा लेक्चर था तो इनको आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है ठीक है कोई भी पी हो तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल होंगे ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होगा तब तक के लिए